ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ತಪ್ಪದೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಏನೇನು ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಲಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎ ಟಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಐದನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬದಿಗಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಏನು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಒಂದು ತುಂಬುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂಗೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾರ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಈ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಕಂತಿರ್ತಿರು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿರೋ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಮಿಡ್ಲ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಲ್ ಏನಾರು ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಇನ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಒಂದು
ನಂತರ ನೀವು ಎಂಟನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟನೇ ಕಾಲಮ್ನೇ ಡೀಡಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಏನು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಂಗಳ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಬೇಕು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ತಂದೆದು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಏನು ಯಾರದು ನೀವು ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ತಾಯಿದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಂದೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿದು ಅಥವಾ ತಂದೆದು ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚೋದು ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವರ ತಂದೆ ತಂದೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಂದೆದು ಅಥವಾ ತಾಯಿದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿದು ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಯಾವುದು ತಂದೆದನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಲೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರೋಡು ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮೊದಲೇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡೋದಾಯ್ತೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಅವತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ
ಒಂದು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಂದ ಬಂದರೆ ಮಗುವಿಂದು ಒಂದು ಏನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಂದು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಜೆರಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ತಂದೆ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಾಯಿ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ತಾಯಿದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಈ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ತೀರ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಂತ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೋದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೋದರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ತಿಂಗಳ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೋದರೆ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಲಾಭಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್